నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మీ ఫ్యామిలీకి ఉన్న రిలేషన్ అంటే పెద్ద రిలేషన్ ఏం లేదు బేసిక్గా మా మదర్ వంట పని చేస్తారనమాట సో తను అక్కడ వర్క్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళకి వర్క్ చేయడం అంటే వాళ్ళు కుక్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో కలిసారు ఎప్పుడైనా అంటే భువనేశ్వరి వాళ్ళని చూసాం అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఎలా అంటే ఏదైనా ఫంక్షన్ జరుగుతుందంటే ఆబ్వియస్లీ విత్ ఫ్యామిలీతో రమ్మని చెప్తారనమాట అంటే వినాయక చవితి కానీ దసరా కానీ దీపావళి కానీ సో అలా ఒకవేళ ఎప్పుడైనా మేము అంటే మా మదర్ వర్క్ చేసే దగ్గరికి మేము వెళ్ళాలి అని నేను మా చెల్లి అనుకోము సి మాకు కంఫర్టబుల్ అనిపించదో లేకపోతే వాళ్ళు రమ్మన్నారని నాకు అందుకో నాకు మా చెల్లికి అంత ఓకే అవ్వదు అనమాట ఎవడని తీసుకురాకపోతే లక్ష్మి పిల్లల్ని ఎందుకు తీసుకురాలేదు అని ఆవిడ అడగడం అలా సో అలా జరిగేది అనమాట అండ్ ఆవిడ నాకు ఒక హెల్ప్ చేశారు అంటే అది చెప్పుకోవాలా చెప్పుకోకూడదు నాకు తెలియదు నాకు ఒక హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఒక హాస్పిటల్ని రిఫర్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో అలా నాకు ఆవిడ గుర్తుంటారు మీరు పిట్ట కూడా కథలో ఎందుకు ఆపేశారు చాలా మంది అడుగుతున్నారు రిపీట్ చేయమని అలా అలా ఏం లేదు బేసిక్గా టిక్టాక్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఐ జస్ట్ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఏ పేజ్ ఇన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ సో పిట్ట కూడా కథలు అంటే సరదాగా మన లైఫ్లో జరిగే రిలేటబుల్ సిచ్యువేషన్స్ని గుర్తు చేయడం వాటి గురించి మాట్లాడుకోవడం అని స్టార్ట్ చేసా సో దాని తర్వాత నా పర్సనల్ లైఫ్లో కొన్ని అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చేసి నేను కాంటెంట్ క్రియేట్ చేయడం మానేసా ఇన్స్టాగ్రామ్లో అంటే టిక్టాక్లో చేసినంత మోటివేషనల్ వీడియోస్ కానీ రిలేటబుల్ కంటెంట్ కానీ చేయడం ఆపేసా సో ఆ ప్రాసెస్లో అది ఆగిపోయింది తప్ప మళ్ళీ మొదలెడతా ఇప్పుడు ట్రావెలింగ్ లైఫ్ ఎలా ఉంది చాలా బాగుంది అది కూడా ఒక రోజు కష్టమే బెస్ట్ ట్రిప్ ఏది మీరు చేసిన దాంట్లో నాకు హిమాలయన్ ట్రెక్స్ చాలా గుర్తుండిపోయి ఎందుకంటే నార్మల్గా సైట్ సీయింగ్ ప్లేసెస్ ఇవన్నీ అందరూ వెళ్తూ ఉంటారు కానీ హిమాలయన్ ట్రెక్ అలాంటివి చూడాలి అంటే మన లైఫ్ని రియల్గా చూస్తున్నట్టు ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చుని మాట్లాడమో లేకపోతే నా లైఫ్ని లీడ్ చేయడం ఆ లైఫ్ నాకు ఇష్టం లేదు అలా మైండ్లో ఏమి ఉండదు నడవాలి పడిపోకూడదు సమ్మిట్ రీచ్ అవ్వాలి ఈ అద్భుతమైన వ్యూస్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో అదంతా ఒక ఒక టెంపరీ వరకే మనం దాన్ని ఫీల్ అవుతాం సో బట్ స్టిల్ దాన్ని ఎక్కువసేపు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని ఒక ఫీల్ ఉంటుంది కదా అది నాకు సో ట్రెక్కింగ్స్ అంటే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ నేను అంత సూపర్గా చెయ్యకపోయినా కూడా బట్ అవన్నీ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఇష్టం ట్రావెలింగ్లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సైట్ సీయింగ్ వరస్ ట్రిప్ ఏది అంటే పోద్ర బాబు అనుకునే ట్రిప్ ఏదైనా ఉందా వర్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అలా ఏం లేదు బట్ ప్రతి ట్రిప్లో ఇలాంటి ఒక ఫీలింగ్తోనే ఇంటికి వస్తాను నేను ఇంకోసారి వెళ్ళకూడదు ఈ ప్లేస్కి చి ఇంకోసారి ఈ జనాలతో అసలు వెళ్ళకూడదు ప్రతిసారి నేను సోలో ట్రిప్ వెళ్ళాలని ప్లాన్ చేసుకుంటాను కానీ అది ఒక్కసారి కూడా అవ్వదు ఏమవుతుంది అంటే ఎవరో ఒకరు తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు స్ట్రేంజర్స్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరో ఒకరు పరిచయం అవుతారు కొన్ని కొన్ని డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తాయి మనకి జనరల్గా ఇక్కడ మీరు ఇద్దరు మన ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ అనుకోండి ఇక్కడ హ్యాపీగానే ఉంటాం బాగానే ఉంటాం కదా చెప్తున్నా ఎగ్జాంపుల్కి సో మనం అదే ట్రిప్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మన గొడవలు అవుతాయి మనం మాట్లాడుకోము మళ్ళీ అక్కడ ఏమైనా పెద్ద పెద్ద కారణాలు కూడా కాదు చాలా చిన్న చిన్న కారణాలకి సో ఈ మూడ్ స్వింగ్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువైపోతాయి అందరికి ఎవరికైనా కూడా ఎస్పెషల్ అయ్యో లేదు 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 ఎవరితో అయినా ఎవరితో వెళ్ళినా కూడా ఇలాంటి ఒక ఫీలింగ్ అయితే ప్రతి ట్రిప్లో ఉంటుంది నాకనే కాదు అందరికీ ఉంటుంది అంటే మనకి గొడవలు అవుతాయి ట్రిప్లో గొడవలు అవ్వకుండా ఎండవడం అంటే హట్ అవుతారు చెప్పకపోయినా బట్ స్టిల్ అలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది లైఫ్ ట్రిప్ తర్వాత ప్రతి ఒక్క ట్రావెలింగ్ చేసిన తర్వాత ఒక లెసన్ ఒక్కటండి చాలా లెసన్స్ ఉంటాయి సో అవి నా లైఫ్లో నేను ఏదైనా సాధించుకున్నానంటే నేను అవే చెప్తాను నీకు ఉన్నవి ఏంటి నీ ఆస్తులు ఏంటంటే నేను ఈ ట్రిప్ నుంచి ఇది నేర్చుకున్నాను ఇది నేర్చుకున్నాను ఈ ప్లేస్ని చూశాను ఇది అని చెప్తాను ఎందుకంటే అవే నా లైఫ్లో ద మోస్ట్ వాల్యుబుల్ లెసన్స్ ఫైనల్గా మీ అమ్మకి మీ చెల్లి నువ్వు కలిసి చెప్పిన అబద్ధం ఏది పెద్దది మా మమ్మీకా ఇప్పుడు ఏం చెప్పాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ మా మమ్మీ మాకు మొత్తం ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేసింది సో ఏం చెప్పినా మా మమ్మీ మమ్మల్ని తప్పుగా అయితే అర్థం చేసుకోదు కానీ బట్ స్కూల్ డేస్లో నాకు లవ్ స్టోరీ ఉన్నప్పుడు మా చెల్లికి కూడా తెలుసు సో నేను ఒకసారి దొరికిపోయాను అనమాట సో మా మమ్మీ అప్పుడే హాలిడేస్ నెక్స్ట్ డే నుంచే నాకు దసరా హాలిడేస్ కర్మగాలి సో అప్పుడే ఆ రోజే దొరికిపోయాను మా మమ్మీ నన్ను కొడుతూ అడుగుతుంది మా చెల్లి పడుకుని కళ్ళు తెరిచి చూసింది అనమాట నన్ను తిడుతుంది కొడుతుంది తెరిస్తే దాన్ని ఎక్కడ అడుగుతుందో మా మమ్మీ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పేసి నిద్రపోయినట్టు నటించింది దానికి తెలియన తెలీదు అని మా మమ్మీ
కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో నేను అమ్మ అని కొంతమంది పేర్లు ఇలా చెప్పడం జరిగింది కానీ నాకు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న నేను నాకేంటంటే మనకి యూనివర్స్ చాలా నేర్పిస్తుంది మనమే అర్థం చేసుకో మనకి ఎక్కడో చోట ఒక ఏదన్నా అంటే ఒక తెలియని థింగ్స్ మనకి చెప్తూ ఉంటుంది మనం పట్టించుకోము సో ఐ స్టార్టెడ్ వాల్యూయింగ్ దిస్ యూనివర్స్ అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ వాల్యూయింగ్ చిన్న చిన్న థింగ్స్ లైఫ్లో జరిగేవి అవే గొప్పవి అంటే ఒకప్పుడు అమల ఎలా ఉండేదంటే అందరిలానే డబ్బులు బాగా సంపాదించాలి ఒక కారు కావాలి ఒక ఇల్లు కావాలి లగ్జరీగా ఉండాలి ఒక ఫేమ్ కావాలి ఇవన్నీ ఉంటుంది ఇప్పుడు అమల చాలా డిఫరెంట్ అమలకి డబ్బులు అవసరం లేదు అమలకి ఒక ఫేమ్ అవసరం లేదు అమలకి లగ్జరీస్ థింగ్స్ అంటే తీసుకొచ్చినా పెద్దగా అనిపించట్లేదు మట్టి ఆకాశం చెట్లు వీటిని నుంచి మనం నేర్చుకోవచ్చు ఎందుకంటే పోయేటప్పుడు ఎవడు ఏం తీసుకెళ్ళడు ఇది మన అందరికీ తెలుసు కానీ మన లైఫ్లో మనం యాక్సెప్ట్ చేయలేము ఇవి మనం పక్కన వాళ్ళతో తెలియకుండానే కంపేర్ చేసుకుంటాం నాతో పాటు ఉండే వాళ్ళు ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నారు వాళ్ళు ఇల్లులు కార్లు కొనుక్కున్నారు ఎక్కడో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళ స్టేటస్లు చూసినప్పుడో లేదంటే కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా సో అప్పుడు బాధగా అనిపిస్తుంది కానీ ఇంకోసారి అనుకు ఇవన్నీ ఎందుకు నేను ఒకరోజు చచ్చిపోతాను నేను వచ్చింది భూమి మీదకి ఏదో ఒక పర్పస్ ఉంటుంది సో నేను చూడాలి బ్రతికినన్ని రోజులు ఇంత పెద్ద భూమిలో నేను ఇంత కూడా చూడకుండా అసలు ఏమి చూసుకోకుండా అక్కడే పుట్టి అక్కడే కొంచెం ఉన్న కొంచెం ప్లేస్లోనే పెరిగి ఆ ఒక్క జాబే జీవితాంతం చేసి ఆ డబ్బులు సంపాదించి నా తర్వాత జనరేషన్స్కి వీటికి వాటికి చూసుకుంటే నేను జీవితాన్ని ఎక్కడ జీవించా ఇక్కడ ఒక మెషిన్ లైఫ్ అయిపోయింది నాకు ఆ మెషిన్ లైఫ్ ఇష్టం లేదు అందుకే జాబ్లన్నీ వదిలేసా ఫైనల్గా గుడ్ వైఫ్స్ గుడ్ లైఫ్ నుంచి మా కోసం ఒక లైన్ సో ఇలా పర్టికులర్గా అడిగితే చెప్పలేను నా లైఫ్లో నేను బుక్స్ చదివే పర్సన్ అవుతానని నాకు అస్సలు తెలీదు ఎప్పటి నుంచో బుక్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ కానీ అది ఒక అలవాటుగా ఎప్పుడు చదవాలి అంత సీరియస్గా నేను ఎప్పుడు తీసుకోలేదు సో ఢిల్లీలో వెళ్తున్నప్పుడు నేను బుక్స్ నా సొంతంగా నేను కొనుక్కోవాలని ఒక థాట్ ఉంది రోడ్ మీద ర్యాండమ్గా పెట్టిన బుక్స్లోకి వెళ్ళి ర్యాండమ్గా బుక్స్ కొనుక్కున్నాను చదవడం మొదలెట్టాను నేనున్న కరెంటు డిప్రెషన్లో ఆ ఫేజ్లో నుంచి బయటకు రావడానికి ఆ బుక్ చాలా హెల్ప్ అయింది వెక్స్ కింగ్ రైటర్ సో ఆ బుక్లో మనం ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్కి ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి అంటే మనం మనందరికీ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది అది లో వైబ్ అండ్ హై వైబ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఇవన్నీ ఆ బుక్లో నుంచి నేను తెలుసుకుంది అవుతుంది నా రియల్ లైఫ్లో నేను స్టార్టెడ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ అనమాట సో ఆ చేంజ్ నాకు తెలిసింది సో అదేంటంటే లైక్ ఇప్పుడు మనం ఆనందంగా ఉండి నాకు ఒక వైబ్ ఉంటుంది అది హై వైబ్ అనుకోండి సో మీరు కూడా ఒక లో వైబ్లో ఉంటే సో మనం మాట్లాడుకుని కొంచెంసేపు టైం స్పెండ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకు తెలియకుండానే ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీ మీకు వస్తుంది సో మీరు లో వైబ్లో ఉన్నప్పుడు మీరు అది నేను కూడా అదే ఎంత హై వైబ్లో ఉన్నా తెలియకుండా మళ్ళీ ఒక లో ఫీలింగ్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సో మన మనుషులు మన సరౌండింగ్స్లో ఎవరు ఉంటున్నారు అనేది దాన్ని బట్టి మన మూడ్ అవన్నీ ఉంటాయి అనమాట సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు స్టే పాజిటివ్ అండ్ మన సర్కిల్ను కూడా అంత మంచి చేసే మనుషులు ఆర్ లేకపోతే ఆ వైబ్ ఉండే మనుషులతో మనం ట్రావెల్ చేస్తే మన లైఫ్లో కూడా గ్రో అవుతూ ఉంటాం నాట్ విత్ ది మనీ అండ్ ఆల్ మైండ్ సెట్ మెచ్యూరిటీ ఇలాంటి విషయాలలో అడగడం మర్చిపోయా మీకు ఈ న్యూ ఇయర్కి ఒక డైరెక్ట్ గిఫ్ట్ వచ్చింది కదా సో అతను పేరు చెప్పి విచ్ చేయండి ఒకసారి ఫనీ బ్రో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను ఇందాడే ఆల్రెడీ చెప్పాను లైక్ నాకు పెద్ద పెద్ద థింగ్స్ అంటే నాకు ఒక బంగారం లేకపోతే ఒక డైమండ్ నక్లీస్ ఇచ్చే ఆనందం కన్నా ఒక చిన్న పువ్వు ఒక చిన్న బొమ్మ ఇలాంటివి నాకు డైరీ నా సొంతంగా కొనుక్కోవాలన్న థింగ్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది కొనుక్కోవడం పెద్ద మ్యాటరే కాదు కాకపోతే నాకు తెలియకుండానే మన ఇద్దరం కూడా కాంటాక్ట్లో లేము చెల్లి అని గుర్తుపెట్టుకుని నాకు న్యూ ఇయర్కి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి ఒక డైరీ పంపించాడు అది చూడగానే ఫస్ట్ ఒక తెలియన హ్యాపీనెస్ వచ్చేసింది నాకు కల్లంపల్లిలో వచ్చేసి లైవ్ మరీ ఏడ్చారు అంటే లైక్ ఇట్ హ్యాపీ అండ్ దట్ ఈస్ లైక్ ఐ వాంట్ టు షేర్ లైఫ్ అంటే అన్ని లగ్జరియస్ థింగ్సే కాదు అవే హ్యాపీనెస్ కూడా కాదు కొన్నిసార్లు మనం లైఫ్ని లైఫ్ లాగా యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఒక చిన్న థింగ్స్ కూడా అంటే ఐ వాంట్ టు సే లిటిల్ థింగ్స్ కెన్ మేక్ అస్ మోర్ హ్యాపీనెస్ అలా అనమాట థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా స్టూడియోకి వచ్చినందుకు మీకు మా స్టూడియో తరఫున ఉమెన్స్ డే విషెస్ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఈ రీసెంట్ టైంలో చాలా చూస్తున్నాను నేను అమ్మాయిల గురించి కానీ అబ్బాయిల గురించి కానీ ప్రేమ గురించి కానీ లైఫ్ గురించి కానీ సో ఈ జనరేషన్ ఎట్లా ఉందంటే చాలా డిప్రెస్డ్గా ఉంటున్నారు సో నేను ఒకటే చెప్తాను ప్రతి ఒక్కరికి ప్రాబ్లమ
జీవితంలో మీరు ఏది అనుకున్నా మీరు ఏదో ఒకటి సాధిస్తారు దానికి టైం పడుతుంది ఆ ఓపిక్గా ఉండండి మీ లైఫ్లో నుంచి కొంతమంది వెళ్ళిపోయినా కొన్ని ఆపర్చునిటీస్ కోల్పోయినా అదే కాదు సో ముందుకు వెళ్తేనే మీకు చాలా విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి స్ట్రాంగ్గా ఉండి స్ట్రాంగ్గా డీల్ చేయండి ఎస్పెషల్లీ అమ్మాయిలకి చెప్పేది ఏంటంటే ఈజీ కమింగ్ ఈజీ గోయింగ్ లాగా అయిపోతున్నారు ఐ జస్ట్ డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ ఇట్ ఈ జనరేషన్లో సో అంటే అన్ జెండర్ అని అనట్లేదు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అని అనట్లేదు బట్ ఈ జనరేషన్లో చాలామంది చాలా మిస్టేక్ చేస్తున్నారు సో దానికి చాలా రిగ్రెట్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో సో బీ హ్యాపీ అండ్ బీ స్ట్రాంగ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ జెండర్ ఏజ్కి సంబంధం లేకుండా లైఫ్ని పీస్ఫుల్గా హ్యాపీగా జీవించండి అంతే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బ్యూటిఫుల్ ఇంటర్వ్యూ అండి